Assalamualaikum and hi to everyone. Today we're going to discuss subtopic 3.3 and 3.4 part 2. This discussion will be conducted in two languages. Okay, we'll look into the first question, determine the magnitude and direction of the third force. Let's say third force ni kita bagi nama F3. Acting on the particle so that the particle is in equilibrium. So, maksudnya soalan ni dia bagi tahu I have two forces. Let's say cikgu ada F1 here and then F2. Bila ada F1 dan F2, diorang ni tak balance. So, I need the third force. Cikgu perlukan force ketiga. Kat mana? Di mana F3 tu so that particle tu equilibrium. Okay, so equilibrium maksudnya adalah Newton first law. What is the difference between uh, resolve topic 1 dengan resolve topic 3? Kalau topic 1, you all resolve and then you cari bawah tu. Resultant ni berapa? Kalau topic 3, tak. Belum jawab soalan, you dah tahu resultant ni berapa. Kalau dia tu Newton first law, the resultant should be sum F at kosong, sum F Y kosong. Okay, uh, so apa keyword untuk uh, Newton first law, cikgu dah terangkan dalam part 1. So, sekarang ni, do I have to redraw back? Yes. Sebab F2 ni tengok arah dia inward. F1 pun arah dia inward. Nanti you resolve salah kalau you tak redraw. So, what you have to do first adalah redraw. So, cikgu perlu lukis paksi. And then, F1 tu should be bukan dekat third quadrant. Dia akan pergi ke first quadrant. So, this is F1. And then, 30 degree here. Medium kenapa kat situ ah tengok antara F1 dengan Y axis. So cari cikgu cari balik F1 and then Y axis. Ah nampak. So that one is your 30 degree and then F2 should be to the left macam ni. So this is F2. So dekat mana patut cikgu letak F3 atau soalan dia. So macam biasa resolve F1, F2 and then we have to put F3. F3 tu yang kita nak cari, okey. So your F1 is F1 sin 30 degree and then dekat sini F1 cos 30 degree ok so lagi F2 is negative F2 this one 0 and then here is F3 X component F3 Y component ok kalau saya pun lupa F1 sin 30 ni kenapa ni ke kanan yang ni pula ke atas yang ni ke kiri Yang ni tak tahu Yang ni pun tak tahu arah dia And then kita nak carilah Yang tak tahu tu Okay and then Kita keluar dengan uh, Konsep dia We come up with the concept Summation Fx equal to Kosong So sepatutnya F1 X component Tambah F2 X component Tambah F3 X component Sepatutnya dapat kosong So what you get 3 Sign 30 3 ni mana 3 tu is F1 Okay Dalam soalan dah bagi F1 is 3 And then Pula 5 uh, Dia sum eh? So sum tambah So kita tambahkan dia semua Tambahkan dia semua Sepatutnya kita tambah semua Dapat kosong Okay and then uh, Tolak 5 Tambah F3X And then bila cikgu kira F3X equal to 3.5 Newton So kalau 3.5 Maksudnya positif X uh, Exist lah So positif X Exist Okay dah settle so, kita keluar pula summation FY. Summation FY equal to kosong. So, lagi sekali kita tambah pula yang ni FY ni. Kita tambah semua sepatutnya dapat kosong. Kenapa kosong? Newton first law. Balance. Okay. So, nanti 3 cos 30 tambah kosong tambah F3Y equal to kosong. So, F3Y equal to negative 2.6 Newton. Okay. So, negative maksudnya ke bawah. Y component kan? Ke atas ke bawah Kalau S komponen Ke kanan ke kiri So what we have to do now Buat step ketiga pula So F3 adalah Se uh, F3X Kuasa 2 Plus F3Y Kuasa 2 Okay uh, So ni Buat betul-betul lah eh So masukkan value So your value should be 3.5 Kuasa 2 Plus Negative 2.6 Kuasa 2 And then you set What you get Jawapan ni sepatutnya 4.36 Newton And then cari pula direction Tangent theta equal to F3Y Per F3X Which is Equal to 36.61 degree So kena buat conclusion Therefore F3 is 4.36 Newton At 36.61 degree And then Dia akan jadi Below 
positif X axis ha, Macam mana Madam tahu below Nampak ni Below positif X axis ha, That's it Itu sahaja So maksudnya F3 tu Kalau cikgu boleh lukis Sepatutnya dia akan Below positif Akan dapat uh, Ke sini lah uh, This will be your F3 Below positif kan uh, So your F3 The angle should be 36.6 degree So kalau F3 tu berapa F3 tu adalah 4.36 Newton uh, Okay That's it Okay, next question. A crate is pushed at constant speed. So, constant speed meaning that this is Newton first law. Okay, so Newton first law. So, kalau dia Newton first law, ada dua jenis sama ada static equilibrium ataupun dynamic equilibrium and this case adalah dynamic equilibrium sebab dia bergerak across a rough surface. So, kalau rough surface maksudnya ada friction. Sketch a free body diagram of the crate and find the coefficient of kinetic friction between the crate and the floor. So, coefficient of kinetic friction, simbol dia adalah mu k. So, soalan kita nak kita lukis free body diagram. So, free body diagram cikgu dah bagi tips dah dulu so make sure you all mesti guna pembaris. So, ke atas ada N ke bawah ada W. So, friction to the left and then you all kena ada F. So, F tu tembuskan je. Okay. So, the angle should be 20 degree. So, angle sepatutnya antara F dengan X component. Sama lah F dengan X axis X component. Okay, so done. So, dia bergerak dengan constant speed. So, this is the direction of V lah. Kenapa follow ke kanan? Sebab dia kata F to push. So, kalau push object tu ataupun create tu akan bergerak ke kanan. And then what we have to do now adalah resolve. Macam biasa N, W, F, K and then also F. Since dia ni adalah Newton first law, summation fx equal to 0, summation fy equal to 0. Okay, and then kita gantikan 0, n. 0, negative w. And then fk, negative fk, 0. Your f should be f cos 20 and then negative f sin 20. Okay, kalau lupa, jom kita record balik. So, kenapa dia positif? Sebab dia ke atas. And then, yang ni bawah. Yang ni ke kiri. This one ke kanan. And then, negative F sign ni sebab dia ke bawah. Okay. Uh, so, ni adalah topik 1 lah. Topik 1. Uh, so, make sure kena tahu lah resolve. So, this is F. Dah banyak kali lah kita tengok ni. So, this is F X. Uh, X component untuk F. Ke bawah adalah Fy Iaitu Y komponen untuk F Okay, so Fy ke bawah negatif Fx ke kanan positif Okay Dah sambung soalan kita Soalan kita nak mu k So, dekat mana kita ada mu k tu Of course lah semua orang tahu Oh, mu k tu ada kat dalam ni So, kita kena carilah guna X komponen Summation Fx equal to 0 So, salin balik semula Sum, sum maksudnya tambah eh? So, kita tambah semula F cos 20 And then Minus Fk equal to kosong So, cikgu nak Fk So, bawa pergi sebelah Fk sama dengan F cos 20 Macam mana nak jumpa mu k So, mu k tu ada dalam Fk So, jangan lupa The equation for Fk is mu k N Okay N tu bukan Newton ya N tu normal So, dia nak mu k So, mu k sama juga dengan F cos 20 Divide by N N ni normal So, mana pula nak dapat normal ni? Ah, so, normal ni Lah, rupanya kita dapat dekat Y component So, keluar pula Y component summation F Y equal to 0 N minus W minus F sin 20 Equal to 0 Okay, lepas tu Gantikan N sama juga dengan uh, F sin 20 Plus W Gantikan dalam semua F tu berapa dalam soalan dah jelas 20 sin 20 plus M is uh, what is the mass of the crate 2 kali dengan 9.81 and then you should get 26.46 Newton nak kena buat apa ni ganti balik bawah ni so here is 20 cos 20 over and then 26.46 so you should get mu k 0.71 ok 
Okay, that's it. Okay, the second question, ada satu lagi, 5 kg. And then block B, 1 kg. Respectively, I can fix it with like string. And then, dia kata apa? Luggage bag is pushed by 50 newton force. So, push by 50 newton force F. So, F is 50 newton. And then, angle dia adalah 20 degree to the horizontal. If kinetic frictional force is 20 newton. So, dia dah bagi eh. Uh, given to us FK and then FK kita adalah 20 newton. Calculate the acceleration. So, A berapa and then T berapa. Bila soalan tanya what is A? Acceleration. So kita tahulah dia ni follow newton second law. So newton second law. Kehidupan kita ni kita memang tak boleh lari dengan newton law lah eh. Okay so newton second law. So what we have to do step pertama kita kena draw free body diagram and then resolve. So, berapa banyak objek ada dalam gambar ni? Dua. So, kalau ada dua objek, kena dua free body, dua table. Okay. So, uh, jangan lupa eh, permukaan kita tadi ni rough. Kenapa cikgu tahu rough surface? Sebab dalam soalan dia bagi kita kinetic frictional force. Okay. So, cikgu sekarang ni nak buat free body untuk luggage bag dulu. Okay. So, what we have? Ke atas ada N. Ni cikgu fokus luggage bag dulu eh. Ke bawah ada W and then ada frictional ke kiri FK kenapa? sebab dia kata push so kalau dia push dia akan gerak ke kanan so this is the direction of A acceleration and then ke kanan ada apa? ada tension and then also ada satu lagi ada F which is 20 degree uh, the direction of A ke kanan so whoever follow direction of A akan jadi positive so untuk second law summation Fx equal to M A summation F Y equal to zero. Why F X equal to M A? Sebab yang accelerate adalah X komponen. Ada kena mengena dengan Y komponen, okay? So tulis simbol le balik N W T F F K. Okay, tulis semua. Okay, N kosong N kosong negatif W. So T T Y komponen kosong. So F should be lima puluh cos 20 and then negative 50 sin 20 fk should be negative fk so dalam kes kita adalah negative 20 lah so 20 dah, dah diberi dalam soalan kan ok and then y component kosong dah tu je that's it itu hanyalah untuk luggage sahaja ha, untuk blok b belum lagi ok Okay, for block B pula, so the free body diagram should be upward is T and then downward is W. So, where is the direction of A should be downward. Kenapa downward? Sebab whenever kita push kita punya luggage ke kanan, of course kita punya B takkan naik ke atas. So, dia akan turun ke bawah. So, in this case yang positif nanti sepatutnya adalah W. Bukan T eh Okay So summation Fx equal to Kosong Summation Fy equal to Ma So arah A Ke bawah Siapa-siapa arah bawah Akan jadi Positif Okay Ma So kosong Negative T And then kosong W Okay Okay And now Time for us to calculate Soalan nak Acceleration And then soalan nak Tension. So, macam mana? Ha, tadi step kita dah buat. Free body diagram, table and then now we have to calculate. Dekat mana cikgu boleh jumpa A dengan T untuk luggage? Dekat mana cikgu boleh jumpa A dengan T untuk cikgu punya blok? Ha, so, dekat luggage cikgu cari dekat uh, X component uh, luggage. Okay. So, summation Fx equal to Ma. Yang kita dah resolve tadi kan? Lepas tu kita tambah semua. T tambah 50 cos 20 minus fk equal to ma so gantikan so t plus 46.98 minus 20 equal to m is uh, what is the mass of luggage 5 dalam soalan dah bagi tahu eh 5 kg and then ganti dengan a then your t dapat 5a tolak 26.98 so this is the first equation so ada dua unknown eh 
ada T, ada A. So, nak settle dua unknown, mestilah perlukan dua equation. Matematik biasa. So, mana lagi satu nak cari? Carilah dekat blok. So, blok tu dapat dekat mana? Y component pula. Summation FY equal to MA. Mana Madam tahu tadi kita dah lukis FBD, kita dah resolve. So, W tolak T equal to MA. Ha, jangan salah salin lah eh. Salin je pun. So, T sama juga dengan MG tolak MA. Which is M of the block is 1 kan. Hmm, dalam soalan dah bagi mass of the block is 1 kg. So, jadilah 9.81 tolak A. Okay. Sama juga. This is unknown ada 2. This is the second Uh, equation So, matematik biasa uh, Substitute, substitute tu lah Okay Substitute 1 into 2 uh, Okay, so 5A minus 26.9A Minus 981 Minus A And then Awak dapat nanti pindah-pindah Bawa pergi sebelah dapat 6A And then this one dapat 36.79 And then A dapat 6.13 meter per second per second dan okay, Lepas tu soalan nak apa cari T pula Masuk je dalam equation mana-mana So find T Therefore T equal to 9.81 minus 6.13 So dapat 3.68 newton dah, That's it Okay we look into the third question A train sea lion slides from rest down So, dia slide down. So, this is the direction of A lah. Okay, into pool. Macam mana Madam tahu ada A? Sebenarnya Madam dah tengok lah soalan ni. Dia suruh cari acceleration. So, bila ada je acceleration, maksudnya dia ni adalah Newton second law. Okay, so kalau Newton second law, one of the component kena equal to MA, another one equal to zero. Okay, lepas tu dia kata angle between the ram and the uh, horizontal Round tu 23 degree and then dia bagi juga coefficient of kinetic friction. So what is this? Mu k. So kalau mu k maksudnya permukaan tu adalah permukaan rough. So ini adalah rough surface. Ah okay, so rough surface. Adalah uh, friction antara si lion tu dengan permukaan. Okay, so apa yang kita nak kena buat sekarang? Free body diagram macam biasa. So this is n. So make sure you use your pembaris. And then W is downward. And then ke belakang ada FK. Okay. Hmm. A ke sana. Uh, 23 degree. Okay awak bertanya. Madam kenapa tak ada F? F ke kiri. Uh, kenapa nak kena ada F? Dia tu. Si lain tu. Dia turun disebabkan oleh seseorang. Siapa tu? Uh, jawapan dia adalah WX. Ini W. Ini W. So, ini adalah WY Dan ini adalah WX So, sebenarnya dia turun disebabkan oleh WX So, tak payah tambah force dalam soalan tu Tak payah Okay, and then what we have to do now adalah resolve So, N, W and then also FK Summation FX equal to MA Summation FY equal to 0 Okay uh, Rule dia kena perlu lain So, kosong M W sin 23 negative W cos 23 and then negative FK and then here is Z so what we have to do now cari A summation FX equal to MA W sin 23 and then minus FK equal to MA ok lepas tu W tu apa MG sin 23 tolak mu K mu K is 0.26 N normal equal to M tak tahu A tak tahu juga ha, banyak sangat unknown kan so kalau dah banyak-banyak unknown ni confirm kena guna Y component summation FY equal to 0 madam kita buat apa nak cari Y component kita nak cari N normal ok so N minus W cos 23 equal to 0 jangan ingat N equal to MG salah eh we have to refer kita punya free body diagram Therefore, in this case, N sama juga dengan uh, MG cos 23. Apa nak kena buat ni? Macam biasalah. Gantilah. Masuk-masuk. So, kat sini nanti dapat MG sin 23 tolak 0.26 darab dengan 
mg cos 23 equal to m e uh, what we have to do is m cancel lah dah semua ada m m m m G semua orang tahu kan 9.81 So tekan lah kalkulator 9.81 times sin 23 Minus 0.26 Darab dengan 9.81 Cos 23 equal to A And then your A Sepatutnya you all dapat You all punya A 1.49 meter per second per second Okay the last question Two blocks A and B Which is A is 10 kg B is 30 kg are side by side and then they are around to in contact. They are they are pushed along smooth floor by force F which is 200 Newton. So smooth floor. Smooth floor maksudnya tak ada friction. And then they kata ingat eh F tu hanya tolak A. Tapi A tu melekat dengan B. Jadi A dengan B tu bergerak sekali. Sebab dia orang tu in contact. Okay. Lepas tu dia kata determine acceleration A. And then, cari force exerted by A on B. So, dia nak force by A on B. Okay. Ha, so, sekarang ni kita buat satu-satu dulu. F, A, B berapa? A berapa? So, kalau dapat soalan yang melekat-lekat macam ni, ada tiga free body diagram, tiga table yang kita boleh lukis. Tapi, untuk soalan ni, untuk menjawab soalan nombor empat ni, cikgu hanya lukis dua je free body diagram. First, the overall free body diagram. Okay, so kalau overall free body diagram Ke atas ada N Ke bawah ada W This, this one is overall So kalau overall Weight ni mesti di, uh, Contributed by A dengan B Okay and then Ke depan ada F And then ada acceleration nah, That's it, itu sahaja nah, Dia tak ada friction kan So itu je lah Okay, so sekarang ni Overall ni selalu kita guna Sekiranya kita nak kakit acceleration Okay, Madam, kat sini kan A tolak B, B tolak A, Newton third law, betul tak? Ha, tapi untuk yang overall ni kita tak lukis tambah ha, force yang berada ha, di tengah-tengah tu. Okay, so kita lukis N, kita resolve N, F dengan W je. Submission Fx equal to MA, submission Fy equal to 0. So, kosong and F kosong. And then kosong negatif W. Okay, so apa yang kita nak cari ni? A. So keluarkan konsep summation Fx equal to Ma. So F kat sini overall eh. So F sahaja equal to M dia sepatutnya 10 tambah dengan 30 times dengan A. So F tadi 200 equal to 40 A. So A should be 200 bagi 40 dapat 5 meter per second per second. So A ni milik siapa? Milik overall A punya juga B pun dia juga. Okay. Okay, the last one. Disuruh kita cari force exerted by A on B. So, force exerted by A on B. Okay, so dia nak F, A, B. So, force ni berada di B. So, free body diagram yang kita kena lukis adalah free body diagram B. So, dekat B ada apa? So, dekat B ada normal ke atas and then weight ke bawah. Ni weight. B, bukan overall eh, bukan A tambah B ha, Sebab dia nak B saja. So, mana yang A tolak B A tolak B, dirasai oleh B Arahnya ke kanan FAB, which is Ini juga adalah arah A ha, Okay ha, Tu je free body diagram kita okay, Lepas tu, apa nak kena buat? Resolve So, N, W F, A, B And then summation, Fx equal to M, A Summation, Fy equal to Kosong And then N tu berapa? Kosong N And then kosong Negatif W And then F A B Equal to eh, Yang Y komponen Kosong Okay lepas tu Kita keluar konsep Summation F X equal to M A F A B Equal to M A So F A B nak cari M What is mass of object B? 30 So 30 What is A? Tadi kita dah kira 5 So 30 times 5 dapat 100 15 Newton. Okay. I think that's a wrap for today. Thank you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.